亲爱的朋友，搜词风云是专注于分析和讨论那些引起台湾大部分网民关注的关键词和事件，从科技新闻到娱乐八卦，从社会事件到经济动态，无所不包。加入我们的频道，让我们一起探索这些话题背后的故事，洞察时代脉搏。我们的视频分为五段，分别为排名前五的台湾热搜词，你可以在进度条上看到段落标签。感谢你们一直以来的支持和鼓励。如果你喜欢我们的频道，请点赞支持，谢谢观看。Hot Search One， 最近萧敬腾在社群媒体上的一番表态，成为了台湾社会讨论的热点。萧敬腾表示自己非常骄傲，是中华民族的一份子。这一发言不仅在粉丝之间引起了激烈的讨论。也在更广泛的社会层面上激发了对于国家认同和文化认同的思考。萧敬腾作为一名在两岸文化背景下活跃的艺人，其国家认同的表态透露出的不仅仅是个人立场，更是艺人在两岸关系紧张背景下的生存之道。台湾作为一个多元文化交融的地区，其国家认同和文化认同问题一直是社会上的热门话题。作为公众人物。艺人的任何言论都可能成为公众讨论的焦点，尤其是涉及到敏感的政治和文化议题时。在这种背景下，萧敬腾的表态不仅仅是个人的选择，更是在特定的政治经济环境下的策略性表达。然而，这样的表态对台湾的文化自豪感有何影响？在一方面，可能会被视为对主流文化的认同和支持；另一方面，也可能被视为对台湾本地文化的一种忽视或背叛，这种复杂的情感和认同的交织，构成了台湾社会的一种独特的文化景观。在台湾，一个普通人在面对国家认同和文化认同的问题时，可能会遇到哪些挑战和抉择？他们在日常生活中如何表达和维护自己的文化认同？这不仅是萧敬腾需要面对的问题。也是每一个台湾人可能会遇到的现实困境。在这样的背景下，我们如何理解和尊重不同的文化认同，构建一个更加和谐的社会呢？请在评论区分享你的想法，帮助网友了解我们都应该努力追求的普世价值。Hot Search Two， 在台湾，一个名为妮菲雅的变装皇后迅速成为全球关注的焦点。他不仅因参加并夺冠卢保罗变装皇后秀而名声大噪，更因其在政治和社会议题上的活跃参与而被视为台湾的非官方文化大使。但为什么一个变装艺术家会在台湾及全球产生如此巨大的影响？首先，妮菲雅的艺术表现突破了传统性别表达的界限，她利用自己的才华和舞台表现力，传递了性别多元和自我表达的重要性。他的成功不仅是个人的胜利，也是整个 LGBTQ 加社区及其支持者的胜利，为这个群体在亚洲及全球范围内争取到了更多的认可和尊重。其次，妮菲雅在台湾的行动和言论，展示了他对台湾民主和自由价值的坚定支持。通过参与议会改革的抗议活动，并在公开场合展示对民主的支持。他不仅强化了自己作为公众人物的社会责任感，也激励了许多年轻人投身社会与政治活动。此外，妮菲雅的国际成功也为台湾在全球文化交流中赢得了一席之地。他的故事激励了许多台湾艺术家和创作者，证明了即使来自小国，也能在国际舞台上发光发热。他的影响力超越了娱乐和艺术领域，成为台湾软实力的一部分。然而，妮菲雅的故事也引发了一个问题：一个艺术家如何通过自己的才能和影响力，成为一个国家文化和价值观的代言人？这反映了一个普遍问题：在全球化的今天，个人如何利用自己的能力和平台，为自己的国家和社会发声？这不仅是妮菲雅需要思考的问题，也是所有具有影响力的公众人物共同面对的挑战。请在评论区分享你的想法，帮助网友了解我们都应该努力追求的普世价值。Hot Search Three， 福宝，这只曾在韩国受到如同明星般待遇的大熊猫，自从回到中国后，其生活状态和待遇急转直下，引起了广泛的关注和热议。
，为什么福宝会成为热门内容？这不仅仅是因为它是一只大熊猫，更因为它背后所反映的动物权益、文化交流，甚至国际关系的敏感问题。福宝的故事触动了人们对动物福利的关注，网友们通过社交媒体表达了对福宝可能遭受不当待遇的担忧。这一事件不仅在台湾引起了共鸣，也在国际上引发了对动物如何在全球化背景下被对待的讨论。在这个故事中，福宝不仅是一只大熊猫，更成为了探讨国际关系、文化自豪感以及动物保护意识的窗口。台湾作为一个高度重视动物权益的社会，对此类新闻格外敏感。福宝的遭遇让人们开始反思，作为普通人。我们应该如何参与和影响动物权益的保护？这不仅是关于一个熊猫的故事，也是关于我们每个人和我们的社会如何对待那些无声的生命。最后，我们不禁要问：如果你的爱宠被迫远离你生活的环境，面临不同的待遇，你会有何感受？这个问题可能很难直接回答，但它迫使我们思考动物在我们生活中的角色和我们对它们的责任。你认为我们应该如何改进对动物的关爱和保护？请在评论区分享你的想法，帮助网友了解我们都应该努力追求的普世价值。Hot search for， 在台湾，棒球不仅仅是一种运动，它几乎是一种文化的象征。高国庆作为台湾棒球领域的重要人物，他的隐退不仅仅标志着一个时代的结束，也象征着新时代的开始。高国庆在台湾棒球界的地位无可替代，他的职业精神和比赛表现一直是年轻球员们的学习榜样。高国庆的隐退赛在台南举行，尽管当天下着雨，但这并没有阻挡球迷们的热情，他们仍旧蜂拥而至，希望见证这位传奇球员的最后荣耀。场内外，无数球迷的情绪交织着尊敬与不舍，这不仅仅是对一位球员的告别。更是对他赛场上精神的一种致敬。正是这种深厚的情感连接，使得“高国庆”这一关键词在台湾社会和媒体上迅速升温，成为热搜词。他的隐退赛成为了讨论的焦点，不仅是因为他个人的成就，更因为他代表了台湾棒球的一部分历史。在台湾这样一个棒球有着深厚文化根基的地方，一位像高国庆这样的球员的退役。让我们不禁思考，在现代社会中，当一个运动员结束职业生涯时，他们留给后世的影响是什么？这种影响又是如何激励着每一个普通人在面对困难时不放弃、勇往直前的 ？Hot Search Five。近日，陈杰宪成为热搜词的背后，不仅仅是因为他个人的成就，更是因为他在台湾棒球历史上的特殊地位。陈杰宪不只是简单的敲出了他的第一千个安打，而是在相对较年轻的年龄达到了这一里程碑，显示出了他非凡的才能和坚持不懈的精神。从一个年轻的有潜力的新人成长为一名受尊敬的职业球员，陈杰宪的旅程充满了挑战与奋斗。他的故事不仅激励了许多年轻的台湾棒球运动员，也成为了台资社会对于专注与坚持的一种象征。陈杰宪的成就是对他个人职业生涯的一种肯定，同时也提升了整个中职联赛的竞技水平和知名度。那么，为什么陈杰宪的成就会在台湾引起这么大的关注呢？首先，他的记录不仅是个人荣誉的体现，更是台湾棒球发展和进步的标志。其次，陈杰宪的成功故事提供了一个关于如何通过努力和持续改进来克服困难的范例。这在当下台湾社会，尤其是在面对经济和社会挑战的时候，显得尤为重要。此外，陈杰宪的家庭也在他的成就中扮演了重要角色。作为一名家庭人，他如何在高压的职业体育生涯中平衡家庭与工作？他的故事提供了一个窥视职业运动员私生活的机会，也让公众能更全面地了解这些在球场上光鲜亮丽的运动员。最终，陈杰宪的千安成就不仅提升了他个人的职业生涯，也为台湾棒球文化增添了一笔宝贵的财富。你觉得在日常生活中，我们如何能够从陈杰宪的故事中汲取灵感，实现自己的小目标？请在评论区分享你的想法。
帮助网友了解我们都应该努力追求的普世价值。